สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับปริตพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้มองเอาลุกระหว่างวันที่7จนถึง11ตุลาคม2556นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยคงต้องยกให้กับสัปดาห์แห่งการเมืองนะคะทั้งภายในภายนอกประเทศเนี่ยมีล้นแล้วแต่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองต้องติดตามนะคะเราให้น้ําหนักกับปัจจัยภายนอกมากกว่านะคะก็คือประเด็นการเมืองของสหรัฐอเมริกาสําหรับการถกเถียงกันของพรรคเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันนะคะทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีงบประมาณสหรัฐซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้มีก็เมนชัดดาวในหลายหน่วยงานราชการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่จะตามมาในวันที่17ตุลาคมที่เป็นเดทไลน์ของตัวเด็ดซิลิงด้วยนะคะซึ่งความยืดเยื้อของสถานการณ์เนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะแปรผันทําให้ผลกระทบต่อความคาดหวังหรือว่าความวิตกกังวลของตลาดเนี่ยมีมากขึ้นหรือว่าน้อยลงตามลําดับนะคะเรามองว่ายิ่งความยืดเยื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะยิ่งทําให้ตลาดเริ่มกลับมามีกังวลนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือผลกระทบจากการชัดดาวของก็เมนเนี่ยหน่วยงานราชการต่างๆที่ถูกปิดไปเนี่ยก็ถ้ายิ่งกินระยะเวลายาวนานก็ยิ่งมีผลต่อเรื่องของภาพโดยรวมทางด้านเศรษฐกิจนะคะความกังวลการชะลอตัวการบริโภคต่างๆก็คงจะต้องลดน้อยลงนะคะยิ่งระยะเวลาที่ยาวนานเข้าไปจะทําให้ระยะเวลายิ่งใกล้เข้าไปสําหรับจะ,จะในส่วนของเรื่องของเด็ดซิลลิ่งนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่กระชันชิดเข้ามาเนี่ยน่าจะทําให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าถ้าในเรื่องของงบประมาณนี้ยังเจราจาไม่ได้แล้วในส่วนของเด็ดซิลลิ่งก็น่าจะยิ่งมีความร้ายแรงมากกว่าซึ่งถ้าในส่วนของเด็ดซิลลิ่งเนี่ยมีความล้มเหลวของการเจราจาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่านะคะเพราะว่าก็คงจะกระทบทั้งในแง่ของตัวอันดับเครดิตของประเทศนะคะเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่จะต้องเพิ่มขึ้นที่จะตามมานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็คงจะแย่ลงถึงแม้ว่าภาพโดยรวมที่ยังคงมีความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความหวังเล็กๆอันหนึ่งที่ผุดขึ้นมาก็คือในเรื่องของมาตรการ QE นะคะซึ่งมองว่าถ้ายิ่งสถานการณ์มีความไม่แน่นอนก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าจะเลื่อนการถอนตัว QE ออกไปแต่เราก็ยังมองว่าคงเป็นปัจจัยบวกเพียงในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี่คงจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าผลกระทบถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะการถดถอยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคงมีร้ายแรงนะคะต่อในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลในเชิงนิเกติมากกว่าสําหรับในระยะยาวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามุมมองในระยะสั้นๆเนี่ยเรามองว่าสัปดาห์นี้ถ้าจะมองแฟกเตอร์ในเรื่องของอการเมืองเป็นหลักของทางสหรัฐเองถือว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงถ้าสามารถมีการตกลงกันได้ยิ่งเร็วก็จะทําให้ตลาดอาจจะมีการดิบตัวขึ้นแต่ว่าเราก็มองว่าการดิบตัวของตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปค่อนข้างจากัดเพราะยังต้องไม่ลืมว่ายังมีในเรื่องของเด็ดซิลลิ่งวันที่17รออยู่เพราะฉะนั้นอัพไซด์เนี่ยเรามองค่อนข้างเยอะน้อยนะคะเรามองที่ 1,470 เท่านั้นแต่ถ้าในทางกลับกันการเจราจายังคงยืดเยื้อต่อไปและไม่มีวี่แววว่าจะได้ข้อสรุปยิ่งนานวันเราก็มองว่าแพนิคน่าจะเริ่มมีมากขึ้นนะคะเราก็มองดาวไซด์ที่ 1,380 จุดนะคะส่วนปัจจัยการเมืองของบ้านเราเองเนี่ยคงต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้เราจะให้น้ําหนักน้อยกว่าแต่ว่าก็ใช่ว่าเราจะละเลยได้เลยได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีผลกระทบต่อในแง่ของความมั่นคงของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะคะอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็คงจะเป็นเรื่องของการพิจารณาตัวพรบเงินกู้2ล้านล้านที่จะเข้าสู่การพิจารณาของตัววุฒิสภานะคะก็คงต้องรอดิความคืบหน้าของการขังพ้นไปในแต่ละวาระนะคะรวมไปถึงเรื่องของการฟ้องร้องในใครในหลายๆคดีนะคะในหลายๆมาตรานะคะที่เกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญในเรื่องของพรบกับ2ล้านล้านนะคะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณด้วยซ้ำนะคะก็มองในแง่ของภาพการเมืองที่มีความไม่แน่นอนก็จะสร้างความผันผวนในระหว่างทางให้กับตลาดค่อนข้างมากนะคะก็กรอบที่เราบอกไว้ในช่วงต้นนะคะก็คือ1380กับ1470นะคะก็คงเป็นการเทรดในกรอบนี้ซึ่งนักลงทุนเนี่ยอาจจะจํากัดความเสี่ยงโดยการจํากัดตัวพอร์ตการลงทุนในการเก็งกําไรระยะสั้นแค่ 50% ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เทรดดิ
นี้พิษที่เราเลือกเข้ามาให้เจอหนานะคะสำหรับในรอบสัปดาห์นี้มี3ตัวเช่นเคยนะคะตัวแรกเลยเราเลือกตัวเมเจอร์เข้ามานะคะเมเจอร์ซีรีเพลกรุ๊ปนะคะตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไตรมาสสามในปีนี้นี่อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นเท่าไตรมาสสามเมื่อปีก่อนนะคะเพราะว่าตัวภาพยนตร์ที่เข้ามาทําเงินเนี่ยก็ไม่ได้มีมากเท่ากับเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าหรือว่าเมื่อไตรมาสที่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่มากนะคะก็มองว่ามีรายได้ในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็โฆษณาเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าไตรมาสที่4เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่ดูค่อนข้างสดใสของตัวตัวเมเจอร์นะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับไตรมาสที่4เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างเยอะนะคะจากไตรมาสที่4ปีที่แล้วที่มีการบันทึกการใบค่าเงินลงทุนของตัวเอ็นพิทนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการคืนพื้นที่เช่าของตัวคาวาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงบ4คิวเมื่อปีที่แล้วค่อนข้างแย่เพราะฉะนั้นจะเห็น4คิวปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วถ้าประกอบกับตัว4คิวโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูการขายนะคะของของตัวเมเจอร์อยู่แล้วจะมีภาพยนตร์ใหญ่ๆเข้ามานะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มีความโดดเด่นในเรื่องของตัวผลประกอบการนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นไตรมาสหนึ่งที่เติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งตัวเมเจอร์เองเนี่ยก็มีการตั้งเป้าในเรื่องของการเพิ่มตัวโรงภาพยนตร์อยู่แล้วนะคะอย่างในปี56เนี่ยตั้งเป้าว่าจะขยายแผนขยายตัวโรงภาพยนตร์ให้ได้ทั้งสิ้น500โรงนะคะจากปีก่อนอยู่ที่413โรงนะคะตรงนี้ก็มีการปรับในเรื่องของกลยุทธ์การโฆษณาแล้วก็การขายโฆษณาด้วยนะคะในแง่ของตัวปัจจัยหมวกต่างๆที่มองไปในปี57นะคะก็มองว่าตัวเมเจอร์เนี่ยก็ยังคงมียอดเรื่องของการเพิ่มในส่วนของโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีรอภาพยนตร์ขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาฉายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็จะเน้นการขายผ่านทาง e-ticketing มากขึ้นนะคะตรงนั้นก็จะเข้ามาช่วยในส่วนการลดค่าใช้จ่ายได้นะคะตัว fair value เนี่ยเมเจอร์เรามอง28บาทนะคะกรอบเฉดระยะสั้นเนี่ยมองแนวรับอยู่ที่18บาท50หรือ18บาท30นะคะแนวต้านที่20บาทหรือ20บาท30นะคะตัดขาดทุนที่18บาทนะคะตัวที่2ที่แนะนําเข้ามานะคะก็คือตัว BBL ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราหมองว่าน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีสําหรับตัวผลประกอบการนะคะไตรมาสที่3นะคะน่าจะเติบโตทั้ง Q on Q แล้วก็ Y on Y จากการเติบโตของสินเชื่อนะคะการตั้งสํารองที่ลดลงด้วยนะคะจากการตั้งสํารองที่มีค่อนข้างมากไปแล้วในไตรมาสก่อนนะคะคือไตรมาสก่อนเนี่ยตั้งไปเยอะมาก 3.4 มจุดสี่พันล้านบาทนะคะซึ่งในไตรมาสนี้เราก็คิดว่าน่าจะลดมาเหลือประมาณสัก 1.7 ถึง 1.8 พันล้านบาทนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของการตั้งสำรองที่สูงขึ้นเนี่ยเริ่มมีกระแสะเข้ามาใหม่อีกครั้งหลังจากที่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงนะคะหลายๆแห่งก็อาจจะต้องมีเรื่องของการตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของ BBL แล้วเนี่ยถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสัดส่วนของการการสำรองเนี่ยสูงเกินสูงที่สุดในระบบธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผลกระทบต่อ BBL น่าจะค่อนข้างน้อยกว่าที่อื่นสําหรับเรื่องของความกังวลที่มีขึ้นและจะจําเป็นจะต้องตั้งสำรองมากขึ้นนะคะแล้วถ้ามองในเชิงของธุรกิจแล้วเนี่ยตัว BBL ถือว่าเป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่นะคะซึ่งก็น่าจะได้ประโยชน์จากความต้องการสินเชื่อของลูกค้าที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็รวมไปถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะถ้ามีการคิดออกออกมาเนี่ย BBL ก็เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากสินเชื่อขนาดใหญ่แบบนี้นะคะในแง่ของราคาพื้นฐานในปี57เรามองที่232ล้านบาทนะคะปรับเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวรับที่196แนวต้านที่218นะคะตัดขาดทุนที่193บาทนะคะตัวสุดท้ายที่เราแนะนําเข้ามานะคะเป็นตัว IBL นะคะตัวนี้ความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าในเชิงเทคนิคเองแล้วมองว่าเริ่มสร้างฐานได้นะคะก็มองว่ายังมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้นะคะสําหรับแนวโน้มผลการดําเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าน่าจะได้ปัจจัยหนุนนะคะจากการที่กลับมาเดินเครื่องเต็มที่นะคะของโร
เออก็เข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าดีมาในแง่ของโพลีเอสเตอร์เนี่ยน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จะเบนฟิตต่อ,อผลกการดำเนินง,งานครึ่งปีหลังของตัว IBL นะคะส่วนในปีหน้าเนี่ยก็จะมีการเตรียมรับกําลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะจากทั้งสายการผลิตเพชรแล้วก็ PTA ด้วยนะคะก็มองว่าโรงงานใหม่เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยของ IBL ให้ลดลงได้นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองที่25บาท30นะคะปรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวรับที่21บาท50นะคะแล้วก็แนวต้านที่24บาท10ถึง24บาท60นะคะปัดขาดทุนที่21บาท30นะคะนั่นก็คือหุ้น3ตัวที่เรานําเสนอเข้ามาสําหรับการเทรดนะคะในกรอบที่เรามองไว้1 3 8 0ถึง1 4 7 0นะคะในสัปดาห์นี้ก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ